பூமியில பிறக்கிற எல்லா உயிர்களும் கண்டிப்பா ஒரு நாள் இறந்துதான் ஆகணும் இது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம்தான் பட் இப்ப இருக்கிற மெடிக்கல் டெக்னாலஜில இயற்கையா வர சாவ கூட நம்மளால தள்ளி போட முடியுது குடும்ப கட்டுப்பாடு பண்ணாததுனாலதான் மக்கள் தொகை அதிகமாயிருச்சுன்னு எல்லாரும் சொல்லிட்டு இருக்காங்க பட் உண்மையாவே மெடிக்கல் டெக்னாலஜி வளர்ந்ததுக்கு அப்புறம் தான் உலக மக்கள் தொகையே அதிகமாயிருக்குன்னு நான் சொல்றேன் ஏன்னா யாருக்கும் இந்த உலகத்தை விட்டு சீக்கிரமா போகணும்னு ஆசை இல்லை இன்னும் சொல்ல போனா அந்த காலத்துல இருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் ரொம்ப நாள் இந்த பூமியில வாழணும்னு நிறைய ஆராய்ச்சிகள்லாம் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க பட் என்னதான் ஆராய்ச்சிகள் பண்ணாலும் சாவ தள்ளி போடலாமே தவிர தடுக்க முடியாது இவ்வளோ நேரம் இங்கே ஒருத்தன் சாவ தடுக்க முடியாதுன்னு தொண்டைக்கிலே கத்திட்டு இருக்கேன் அதையெல்லாம் இங்கே ஒரு கரப்பாம்பூச்சி பொய்யாக்கிருச்சுங்க கரப்பாம்பூச்சியை ரெண்டாக வெட்டி போட்டதுக்கு அப்புறமும் மறுபடியும் எழுந்து போகுது கரப்பாம்பூச்சி மட்டும் இல்லைங்க இந்த உலகத்தில் இன்னும் நிறைய உயிரினங்கள் இறந்ததுக்கு அப்புறமும் உயிரோடு இருக்கும் அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் கரப்பான்பூச்சிகள் கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி ரெண்டு கோடி வருஷங்களுக்கு முன்னாடி இருந்து நம்ம பூமியில வாழ்ந்துட்டு இருக்குங்க மொத்தம் நாலாயிரத்தி அறநூறு வகையான கரப்பாம்பூச்சிகள் இந்த உலகத்துல சுத்திட்டு இருக்கு அதுல வெறும் முப்பது வகையான கரப்பாம்பூச்சி மட்டும்தான் மனுஷங்க இருக்கிற இடத்துல வாழ்ந்துட்டு இருக்கு ஐயோ இந்த கரப்பாம்பூச்சி தொல்ல தாங்க முடியலங்க ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு சைஸ்ல வந்து நைட் எல்லாம் தூங்க விட மாட்டேங்குது இதுங்களை ஒழிக்க ஏதாவது ஐடியா இருந்தா கமெண்ட்ல சொல்லுங்க ஏன் கேட்குறேன்னா தன்னை ஒன்றும் பண்ண முடியாதுங்கிற திமிரில் ரொம்ப தைரியமாக சுற்றிட்டு இருக்குங்க இவ்வளோ ஏங்க இதை கொண்டு போய் அண்டார்டிக்காவில் இருக்கிற குளிரில் விட்டாலும் சரி பாலைவனம் வெயிலில் விட்டாலும் சரி இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி தன்னை மாற்றிக்கிட்டு அங்கேயும் சுற்றிக்கிட்டு தான் இருக்கும் ஒரு சில நேரத்தில் கோவத்தில் ரெண்டு துண்டாக வெட்டி போட்டுருவீங்க நீங்கள் அப்படி வெட்டி போட்டாலும் அப்பவும் சாகாது ஏன்னா கரப்பாம்பூச்சிக்கு மனிதர்களுக்கு அடிப்பட்ட பிளட் லீக் ஆகிற மாதிரி லீக் ஆகாது உதாரணமா நீங்க கரப்பாம்பூச்சியோட தலையை தனியா வெட்டி எடுத்தாலும் ஒரு சில வாரங்களுக்கு தலை இல்லாம சுத்திட்டு இருக்கும் இந்த உலகத்துல கண்டிப்பா வாழ வேண்டிய உயிரினங்கள்ல தேனீக்களும் ஒண்ணு ஏன்னா இயற்கையை பாதுகாக்கிறதுல தேனீக்களுக்கு முக்கியமான பங்கு இருக்குங்க கிட்டத்தட்ட அஞ்சு கோடி வருஷங்களா தேனீக்கள் இந்த பூமியில வாழ்ந்துட்டு இருக்கு தேனீக்களை இந்த உலகத்திலே சுறுசுறுப்பான தொழிலாளர்கள்னு கூட சொல்லலாம் தேனீக்கள் மனிதர்களுக்கு ரொம்பவே உதவியாக இருக்குன்னு தான் சொல்லணும் ஏன்னா தேனீக்கள் பயிர்களுக்கு இடையில மகரந்த சேர்க்கை நடக்கிறதுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது பட் அதோட வீட்டை இடிச்சிங்கன்னா துப்பாக்கிலேருந்து புல்லட் வர மாதிரி வந்து உங்கள் உடம்புல எல்லா இடத்துலையும் கொட்டிட்டு போயிடும் ஒரு தேனி உங்களை கொட்டினதுக்கப்புறம் அதோட கொடுக்க வெளியில் எடுக்க முடியாது அது உங்களை கொட்டிட்டு தப்பிச்சு போக ட்ரை பண்ணும்போது அதோட கொடுக்கோட சேர்ந்து அதோட பாதி வயிறும் உங்களை கொட்டின இடத்துலையே மாட்டிக்கும் பாதி வயிறு போனதுக்கப்புறம் எப்படி உயிரோடு இருக்கும் இறந்துதான் போகும் அதான் இறந்து போயிடும்ல அப்புறம் ஏன் இந்த லிஸ்ட்ல கொண்டு வந்திருக்கேன் தானே கேட்குறீங்க ஏன்னா அதோட கொடுக்கு உங்க உடம்புல இருக்கிற வரைக்கும் உங்களை கொட்டிட்டே தான் இருக்கும் சிக்கன்ஸ் நாம பாக்குற எல்லா இடங்களையும் கோழிகள் சுத்திட்டு தாங்க இருக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல உலக மக்கள் தொகை ரெண்டாயிரத்தி முன்னூத்தி எழுபது கோடியா இருந்துச்சு பட் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னுலயே இந்த உலகம் ஃபுல்லா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் கோடி கோழிகள் இருந்திருக்கு அப்படின்னா இப்போ எவ்வளோ இருக்குன்னு கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க கண்டிப்பாக மனுஷங்களை விட கோழி தான் அதிகமாக இருக்கும் பட் என்ன தான் அதிகமாக இருந்தாலும் ஒவ்வொரு செகண்டுக்கும் கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரம் கோழிகள் இறந்துட்டு தான் இருக்கு கோழிகளுக்கு மனித உடல் மாதிரி நரம்பு மண்டலம் கிடையாது ஏன்னா கோழிகளோட நரம்பு மண்டலத்தை அதோட பிரெயின் ஹேண்டில் பண்ணுறது இல்லை பட் பிரெயினோட சில பகுதிகள் தான் கட்டுப்படுத்திட்டு இருக்கு எப்படின்னா நீங்கள் கோழி தலையை தனியாக வெட்டினா கூட அதனால உயிரோடு இருக்க முடியும் சாகிறதுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்குமே தவிர அவ்வளோ சீக்கிரம் சாகாது உதாரணமா ஒரு கோழி தலை இல்லாம கிட்டத்தட்ட பதினெட்டு மாசம் வரைக்கும் உயிரோடு இருந்திருக்கு மேக்சிமம் டிஸ்கவரி சேனல்ல யூடியூப்ல ஏன் நேர்லயே கூட ஆக்டோபஸ் எல்லாரும் பார்த்துருப்பீங்க ஆக்டோபஸ் ரொம்பவே விசித்திரமான உயிரினம்னு கூட சொல்லலாம் ஏன்னா ஆக்டோபஸ் பத்தின உண்மைகள் இன்னும் மர்மமாவே தான் இருக்கு ஆக்டோபஸ்க்கு மொத்தம் மூணு இதயங்கள் இருக்கு அதுல ரெண்டு இதயங்கள் ஆக்டோபஸோட செதில்களுக்கு பிளட் சர்க்குலேஷனையும் ஒண்ணு உடல் உறுப்புகளுக்கான பிளட் சர்க்குலேஷன்ஸ மட்டும் பாத்துக்குது முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா ஆக்டோபஸ் நீந்தும் போது அதோட மூணாவது இதயம் துடிக்காது ஆக்டோபஸ ரெண்டு துண்டா இல்லைங்க எப்படி வெட்டி போட்டாலும் அது உயிரோட இருக்கும் ஏன்னா ஆக்டோபஸோட நரம்பு மண்டலம் மற்ற உயிரினங்கள் மாதிரி இல்லாம ரொம்பவே தனித்துவமா இருக்கு ஜப்பான்ல இந்த ஆக்டோபஸ
இந்த மாதிரி ஒரு உடல் அமைப்போடெல்லாம் உயிரினங்கள் நம்ம பூமியில் வாழ்ந்துட்டுருக்கு சேலமெண்டர்ஸ் சேலமெண்டர்ஸை பார்த்தீங்கன்னா பாதி தவளை மாதிரியும் பாதி பள்ளி மாதிரியும் இருக்கும் சேலமெண்டர்ஸ் ரொம்பவே விசித்திரமான உயிரினமாக இன்னைக்கு வரைக்கும் இருந்துட்டுருக்கு எப்படின்னா ஒரு சில சேலமெண்டர்களுக்கு நாலு கால்கள் இருக்கும் ஒரு சிலதுக்கு ரெண்டு கால் இருக்கும் ஒரு சிலது நுரையீரல் மூலமாக சுவாசிக்கும் ஒரு சிலது செதில்கள் மூலமாக சுவாசிக்கும் இன்னும் சிலது தோல் மூலமாகவும் சுவாசிக்கும் நீண்ட ஆயுளோட எப்பவுமே அழியாத உயிரினமா இந்த உலகத்துல வாழ்ந்துட்டு இருக்கு ஒரு சில மக்கள் இந்த சேலமண்டரை ரொம்பவே அமானுஷ்யமானதுன்னு சொல்றாங்க ஏன்னா இதோட உடம்புல நீங்க எந்த பாட்டை வெட்டினாலும் மறுபடியும் அது வளர்ந்துடும் என்னதான் வளர்ந்தாலும் முன்னாடி இருந்த மாதிரி இருக்குமா அப்படின்னு தானே கேக்குறீங்க நீங்க சேலமெண்டர்ஸோட கால்களை வெட்டிட்டீங்கன்னா அது மறுபடியும் புதுசா வளரும் போது முன்னாடி எப்படி இருந்துச்சோ அதே ஆக்டிவோட இருக்கும் இதுக்கு காரணம் அதோட உடம்புல இருக்கிற ஸ்பெஷலான ப்ரோட்டீன் தான் இந்த ஸ்பெஷலான ப்ரோட்டீன் மனிதர்கள் கிட்டையும் இருக்கு பட் அது ஒரு சின்ன காயத்தை சரி பண்ணக்கூடிய அளவுல ரொம்ப கம்மியா தான் இருக்கு அறிவியலாளர்கள் இன்னும் இதை பத்தி ரிசர்ச் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க ரொம்ப சீக்கிரமாவே மனிதர்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நம்புறாங்க நம்ம ஊர்கள்ல தவளைய பார்த்தாவே அறுவறுப்பா இருக்குன்னு சொல்றாங்க பட் எஜிப்துல தவளைய தெய்வமா கும்பிட்டு இருக்காங்க இந்த உலகத்துல கிட்டத்தட்ட ஐயாயிரம் வகையான தவளைகள் வாழ்ந்துட்டு இருக்கு தவளைகள் தண்ணி குடிக்காதுன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்சதுன்னா கமெண்ட்ட சொல்லுங்க ஏன் தண்ணி குடிக்காதுன்னா அதோட உடம்புக்கு தேவையான நீர் சத்துக்களை அதோட தோல் மூலமாவே எடுத்துக்கும் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டுல டேவிட் பேரியர்னு ஒருத்தர் தவளை உயிரோட இருக்கும் போதே அதோட மூளைய வெளியில் எடுத்து ஆராய்ச்சி பண்ணியிருக்காரு மூளைய வெளியில் எடுத்ததுக்கு அப்புறமும் அது ஆக்டிவா மற்ற தவளைகள் மாதிரி பிஹேவ் பண்றத பார்த்து ஒரு நிமிஷம் ஸ்டன் ஆயிட்டாருங்க அவர் பண்ண இந்த ஆராய்ச்சி மூலமா தவளை மூளை இல்லாமலும் உயிர் வாழும்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஈக்களை நம்ம ரெகுலரா டெய்லியும் பார்த்துட்டு தான் இருக்கோம் ஈய நல்லா உத்து பார்த்தீங்கன்னா அது ரெண்டு காலை வச்சு தேய்ச்சு தலையை ஆட்டி ஆட்டி காமிக்கும் அது நம்மளை பார்த்து கிண்டல் பண்ணுதுன்னு நினைச்சுக்காதீங்க அது ஏன் அப்படி பண்ணுதுன்னா ஈக்கள் தன்னோட கால்கள் மூலமா தான் ஃபுட்டை டேஸ்ட் பண்ணும் ஸோ அது எங்க போய் உட்காந்தாலும் அதை தன்னோட உணவுன்னு நினைச்சுக்கிட்டு காலை வச்சு டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்குது ஒரு ஈ இறந்து போனதுக்கு அப்புறமும் உயிரோட திரும்ப வரும் எப்படின்னா ஃப்ரீசிங் டெம்பரேச்சர்ல ஈக்கள் இறந்து போயிடும் பட் மறுபடியும் அதோட உடம்புக்கு தேவையான ஹீட் கிடைச்சிதுன்னா திரும்பவும் பறக்க ஆரம்பிச்சிடும் இது மட்டும் இல்லாம நீங்க ஈயோட தலைய வெட்டினா கூட அப்பவும் உயிரோட தான் இருக்கும் ஆமைகளை பத்தி நம்ம சின்ன வயசுல இருந்தே படிச்சுட்டு தான் இருக்கும் அதுவும் ஆமைக்கும் முயலுக்கும் நடந்த அந்த ரன்னிங் ரேஸ் ஸ்டோரி தெரியாதவங்க இருக்கவே முடியாது ரொம்ப நாளா நமக்குள்ள இருக்கிற குழப்பம் என்னன்னா இந்த ரெண்டுக்கும் இருக்கிற டிஃபரன்ஸ் தாங்க அது வேற ஒன்னு இல்லைங்க தண்ணியில வாழ்ற ஆமைகளை தான் டேர்டில்ஸ்னு சொல்லுவாங்க நிலத்துல வாழ்ற ஆமைகளை டார்டாய்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஊரும் விலங்குகள்ல ரொம்ப வருஷம் வாழக்கூடியது ஆமை தான் ஆமையோட தலையை வெட்டினா கூட ஒரு சில மணி நேரங்களுக்கு உயிரோட தான் இருக்கும் ஏன்னா ஆமையோட மூளையில இருந்து சிக்னல்ஸ் வரலனாலும் அதோட இதய செல்களோட உதவியால ஆமையே கொஞ்ச நேரம் உயிரோட வச்சிருக்கும் ஏன் கொஞ்ச நேரம் மட்டும் உயிரோட வச்சிருக்குன்னா அதோட இதயம் மூளையில இருந்து வர சிக்னல்காக வெயிட் பண்ணிட்டே இருக்கும் ரொம்ப நேரம் ஆகியும் சிக்னல் வரலன்னா இதயம் தன்னோட செயல்பாட்டை நிறுத்திடும் கடைசியில ஆமை இறந்து போயிடும் ஸ்னேக்ஸ் இந்த உலகத்துல கிட்டத்தட்ட மூவாயிரம் வகையான பாம்புகள் வாழ்ந்துட்டு இருக்கு அண்டார்டிகாவை தவிர இந்த உலகத்துல எல்லா இடத்துலயும் சுத்திட்டு இருக்குங்க மேக்சிமம் நிறைய பேர் பார்த்துருப்பீங்க பாம்புகளை கொண்டா அதோட தலைய மண்ணுக்குள்ள புதைச்சிருவாங்க அது ஏன்னா பாம்போட தலையை வெட்டினதுக்கு அப்புறமும் அது கடிக்குங்கிறதுனால தான் மண்ணுக்குள்ள புதைச்சிடுறாங்க அது எப்படி செத்ததுக்கு அப்புறம் பாம்பு கடிக்கும்னு நீங்க கேட்கலாம் ஏன்னா பாம்புக்கு விஷம் தலையில இருக்கிறதுனால அது இறந்ததுக்கு அப்புறமும் அதோட தலை ஒரு சில மணி நேரங்களுக்கு உயிரோட தான் இருக்கும் ஸோ ஒருவேளை நீங்க பாம்பை கொல்ல வேண்டிய சுச்சுவேஷன் வந்தா கொன்னதுக்கு அப்புறம் பாம்பு செத்துருச்சுன்னு அசால்ட்டா இருக்காதீங்க பாம்பை கொன்னதுக்கு அப்புறமும் ரொம்பவே கேர்ஃபுல்லா ஹேண்டில் பண்ணுங்க இந்த தட்டை புழுக்கள் மண் புழுக்கள் இதெல்லாம் மேக்சிமம் நிறைய பேர் பார்த்துருப்பீங்க இதை பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ உடம்ப வச்சு தேய்ச்சிக்கிட்டே போற மாதிரி தெரியும் பட் உண்மை என்னன்னா அதோட உடம்புல இருக்கிற சின்ன சின்ன முடிகளை வச்சு தான் இது நகர்ந்து போயிட்டு இருக்கு தண்ணிலையும் நிலத்திலையும் கிட்டத்தட்ட இருபதாயிரம் வகையான தட்டை புழுக்கள் இந்த உலகத்துல வாழ்ந்துட்டு இருக்கு அதுல இந்த மண் புழுக்களும் ஒண்ணு ஒரு ஆச்சரியமான விஷயம் என்னன்னா நீங்க இந்த புழுக்களை எத்தனை துண்டா வெட்டி போட்டாலும் நீங்க
இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்த பத்து உயிரினங்களும் இறந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு சில மணி நேரங்கள் இந்த பூமியில வாழ்ந்துட்டு போகுது இந்த வீடியோ பத்தி உங்க கருத்துக்களை கமெண்ட்ல ஷேர் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உண்மையிலேயே யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்க அடுத்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோட உங்களை மீட் பண்ற வரைக்கும் ஸ்டேட் வித் பாய்